subscribe now and press the bell icon never miss an update नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आपके सामने वीकली करंट अफेयर का चौथा क्विज लेकर आ गया हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो बनाता हूं और उसके बाद वीक में एक बार आपका टेस्ट लेता हूँ जो कि क्विज़ होता है जो कि आपके लिए क्विक रिविजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो देखा करो और हफ्ते में एक बार आप लोग पूरा रिवीजन कर लिया करो और इस वीकली करंट अफेयर के क्विज को जरूर सॉल्व किया करो इसका मैं रूल आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको पाँच से दस सेकंड का मौका दिया जाता है इसमें और आपको आंसर करना रहता है लास्ट में आपको स्कोर अपना बताना रहता है कमेंट करके तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को हिट कर लेना ये निश्चित ही चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल तो इस वजह से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पी डी फाइल जाते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आपको सभी पी फाइल एक साथ मिल जाएगी तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फिर स्टार्ट करें हम आपको बता दें कि मैं अन अकेडमी भी पढ़ाता हूँ तो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुमित मिश्रा सर्च करके भी आप लोग हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं वहां पर भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनको भी आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आई थिंक आप लोग रेडी होंगे पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने नेशनल रिकॉग्नाइजेंस ऑफिस नामक एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए आपको आंसर करना है जैसे फर्स्ट का जो भी हो सही हो ए बी सी डी जो भी हो आप लोग इस प्रकार से अगर कमेंट करेंगे आंसर बताएंगे तब मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं या फिर इनकरेक्ट ओके तो हाल ही में किस देश ने नेशनल रिकॉग्नाइजेंस ऑफिस नाम का एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है अमेरिका ने ठीक है यानी सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा नेक्स्ट है वुमेंस वॉइस अवार्ड किसने जीता वुमेंस वॉइस अवार्ड किसने जीता है रजनी मुरली ने रागनी कुमारी ने हर्षिता गौड़ ने या फिर माधुरी सिंह ने तो करेक्ट ऑप्शन इज रजनी मुरली ठीक है ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा रजनी मुरली ने जीता है वुमेंस वाइस अवार्ड नेक्स्ट है नेपाल के सेंट्रल बैंक ने कितने रुपए से अधिक मूल वर्ग के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो नेपाल के सेंट्रल बैंक ने कितने रुपए से अधिक मूल वर्ग के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है बैन कर दिया है सौ रुपये से अधिक के नोटों पर ठीक है सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये कई बार आ चुका है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये हाईलाइटेड भी है पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन है शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे चुना गया है जल्दी से बताइए कमेंट करके फोर्थ का कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन सी एन आर राव ठीक है शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है सी एन आर राव जी को ठीक है अगला है हाल ही में देहरादून से कहाँ के लिए उत्तराखंड के सीएम ने हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया देहरादून से कहाँ के लिए उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून वहाँ से कहाँ के लिए सीएम ने हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया है जल्दी से बताइए ओके पाँच का कौन सा होगा आंसर करेक्ट अमृतसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ओके आई थिंक आपको पर्याप्त समय मिल रहा होगा आप लोग रिविजन के लिए इस क्विज को जरूर सॉल्व किया करो वीक में एक बार मैं इस क्विज को देता हूँ आप लोग इसको जरूर सॉल्व किया करो ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस शहर को 2020 के लिए विश्व वास्तुकला की राजधानी चुना 2020 के लिए विश्व वास्तुकला की राजधानी जल्दी बताइए रियो डी जेनरो को ठीक है और रियो डी जेनरो में ही हुआ था 2016 का ओलंपिक गेम ये भी आपको याद रखना है पिछला ओलंपिक कब हुआ था कहाँ हुआ था रियो डी जेनरो में ब्राज़ील में ठीक है दो में रियो ओलंपिक याद होगा यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लोग जैसे ही आए तुरंत रिवाइज किया करो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा रैंकिंग ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जल्दी से बताइए कौन सा रैंक मिला है इस बार भारत को अस्सीवीं रैंक ठीक है ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आई थिंक आपको पाँच से दस सेकंड का ऑप्शन जो मिल रहा है टाइम वो आपके लिए इनफ होगा इतना टाइम बहुत होता है एग्जाम्स के लिए ठीक है जी के जी एस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगला है किस खिलाड़ी ने 2018 का आई सी सी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता आई सी सी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है ऋषभ पंत ने सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट है वर्ष दो का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया वर्ष दो का सरस्वती सम्मान किसे दि
सितांशु कैश्चन जी को इनकी घोषणा तो हो गई थी बहुत पहले ही लेकिन इनको मिला है अब जा करके ठीक है 2017 का है सरस्वती सम्मान याद रखिएगा इस चीज़ को चलिए अब अगला देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्री को अंतरिम वित्त मंत्री के रूप में नामित किया गया तो किस मंत्री को नामित किया गया था अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी को और इन्होंने ही एक फरवरी को बजट अपना पास किया है पेश ठीक है बजट पेश किया है एक फरवरी को पीयूष गोयल जी ने इस बार ठीक है अरुण जेटली की तबीयत खराब थी वो अमेरिका में है इलाज करा रहे हैं अपना नेक्स्ट है एस बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं कौन नियुक्त किए गए हैं एस बैंक के नए एमडी और सीईओ इसको मैंने आज के करंट अफेयर में क्वेश्चन ऑफ द डे भी दिया हुआ है और बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हैं रॉन्ग आंसर आ रहा है कल की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसमें एस बैंक के नए एम और सी कौन है रोनीत गिल हैं आप लोग अपडेटेड रहा करो बहुत से लोग आज के करंट अफेयर के जो डेली करंट अफेयर वीडियो होती है उसमें मैं आपको ये पूछा हूँ क्वेश्चन सदर डे के रूप में तो उसमें बहुत से लोग बता रहे हैं राणा कपूर बहुत ही जो कि गलत बात है आप लोग अपडेटेड नहीं रहते हो अपडेटेड रहा करो हमेशा आप लोग वीडियो जरूर देखा करो डेली करंट अफेयर की एस बैंक के नए एम और सी बन गए हैं रोनीत गिल ठीक है राणा कपूर पहले थे वो इस्तीफा दे चुके हैं अगला है किस कंपनी ने हथकरघा बुनकर के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हथकरघा बुनकरों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने अगर आप लोग मंथली करंट अफेयर की वीडियो देखे होगी जनवरी की तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे क्योंकि लास्ट वीक से ही हैं ये लास्ट सात से आठ दिनों के की वीडियो का लिया गया है ये ठीक है क्योंकि लास्ट छः से सात दिनों का करंट अफेयर इसमें लिया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पक्के हार्नविल फेस्टिवल को राज्योत्सव के रूप में घोषित किया पक्के हार्नविल फेस्टिवल को किसने घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ठीक है पक्के हार्नविल फेस्टिवल को राज्योत्सव के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने कमेंट करते रहिए वेरी गुड आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए जल्दी से आंसर बताते रहिए अपना नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने किस नाम से सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास शुरू किया तटीय रक्षा अभ्यास किसने शुरू किया है भारतीय नौसेना ने किस नाम से शुरू किया है सी विजिल सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगला है सौ एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं हंड्रेड एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं मोहम्मद समी ठीक है ये सबसे तेज भारतीय गेंदबाज हैं अगर आपको विश्व के गेंदबाज पूछे जाएं तब आप बताएंगे राशिद खान जो कि हैं अफगानिस्तान के ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच दो का दूसरा आयोजन कहाँ हुआ विश्व एकाकृत चिकित्सा मंच 2019 इसका दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है गोवा में ठीक है ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट है हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एल आर एस ए एम का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने किया है किस राज्य से जल्दी से बताइए किस राज्य से किया है उड़ीसा से सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ओके नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने किस नाम से दुनिया का सबसे हल्का और थ्री प्रिंटेड सैटेलाइट लॉन्च किया सबसे हल्का और थ्री प्रिंटेड सैटेलाइट इसरो ने किस नाम से लॉन्च किया है कलाम सेट ठीक है कलाम सेट पूर्व राष्ट्रपति हमारे स्वर्गीय डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी की सम्मान में उनके रखा गया है सेटेलाइट का नाम अगला देखते हैं इंडिगो के नए सी के रूप में किसे नियुक्त किया गया इंडिगो के नए सी कौन बन गए हैं रोनो जाय दत्ता ठीक है डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा रोनो जाय दत्ता हैं इंडिगो के नए सीईओ नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य बाघ संरक्षण बल का गठन किया है किस राज्य सरकार ने राज्य बल बाघ संरक्षण बल का गठन किया है तेलंगाना ने ठीक है सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तेलंगाना जो है वो राज्य बाघ संरक्षण बल का गठन किया है अगला है मलेशिया का नया राजा किसे चुना गया मलेशिया का नया राजा किसे चुना गया है सुल्ताना अब्दुल्ला को ठीक है सुल्ताना सुल्ताना अब्दुल्ला को बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगला है हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है आंसर करते रहिए आप लोग वेरी गुड तीन लोगों को सम्मान सम्मानित किया गया है गिरीश पंत जी को सुरेंद्र सिंह कंधारी को और डॉक्टर जुलेखा दाऊद को यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा प्रवासी भारतीय सम्मान से अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है 24 जनवरी को वेरी गुड 
चौबीस जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एक दिवस और मनाया जाता है चौबीस जनवरी को वो क्या होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस ठीक है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है चौबीस जनवरी को ही अगला है हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन ओलंपिक शुरू हुआ किस राज्य में शुरू हुआ है ऑपरेशन ओलंपिक केरल में ठीक है यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगर आप लोग मंथली करंट अफेयर वीडियो देखे होंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे होंगे ठीक है रिवाइज कर लीजिए उसको भी अगला है हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को कौन सा सम्मान मिला भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को कौन सा सम्मान दिया गया है सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा परम विशिष्ट सेवा पदक ओके जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके आंसर करते रहिए नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने गन्ने के जूस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है वेरी इजी क्वेश्चन किस देश ने गन्ने के जूस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है पाकिस्तान ने ठीक है बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट है इस बार के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस सत्रहवा गणतंत्र दिवस था इस बार मुख्य अतिथि कौन थे सिरिल राम जो कि हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट अगला देखते हैं हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से किसने किस खिलाड़ी ने किस अफ्रीकी खिलाड़ी ने ठीक है रिटायरमेंट ले ली है जोहान बोथा सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें जोहान बोथा ने रिटायरमेंट ले ली है अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी थे ये अगला देखते हैं अंत आतंकवादी से सेना में शामिल हुए नज़ीर अहमद बानी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया आतंकवादी से सेना में शामिल हुए नज़ीर अहमद बानी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अशोक चक्र से ठीक है अगर आप डेली करंट अफेयर वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे अगर आप लोग जो मैं सीरीज स्टार्ट किया किया हूँ जो चलाता हूँ जैसे कि डेली करंट अफेयर वीडियो बनाता हूँ फिर वीक में आपका टेस्ट लेता हूँ वीकली करंट अफेयर के माध्यम से फिर मंथली करंट अफेयर की भी वीडियो बनाता हूँ तो अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हो और रेगुलर वीडियो वॉच करते हो तो फिर करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकता और जो लोग आर वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आर जेई की और जो जे एस वगैरह की और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनको फोकस करके भी मैं वीडियोस ला रहा हूँ धीरे धीरे तो इस वजह से आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो पसंद आए तो आपको लाइक जरूर कर देना है अगला है हाल ही में किसे भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई तो भारत रत्न दिया गया था छब्बीस जनवरी को इस बार तीन लोगों को प्रणब मुखर्जी जी को नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को ठीक है यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे इन तीनों को दिया गया था भारत रत्न इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई है भारत रत्न मिश्रा जी टेक्निकल अगर आप सर्च करेंगे तो फिर पा जाएंगे अगला है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है नोवाक जोकोविच ने ठीक है नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष का खिताब अब महिला का खिताब किसने जीता है महिला एकल का तो महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली जापानी महिला भी बन गई हैं ओके नेक्स्ट है जैसे ही आपके सामने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का आए तुरंत आप लोग महिला एकल भी रिवाइज कर लिया करो आप लोग वेट मत किया करो अगला है इंडोनेशियाई मास्टर्स के महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता इंडोनेशियाई मास्टर्स के महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है इंडिया की हैं वो कौन है साइना नेहवाल ठीक है साइना नेहवाल ने जीता है इंडोनेशियाई मास्टर्स के महिला एकल का चैंपियनशिप का खिताब नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने किस देश को 30 एम्बुलेंस और 6 बसों का उपहार दिया भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 30 एम्बुलेंस और 6 बसें गिफ्ट की हैं किसको नेपाल को ठीक है डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगला है भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन ट्रेन एटीन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेन एटीन इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एम्स का शिलान्यास किया एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास कहाँ पर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में मदुरे में ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ओके नेक्स्ट है हाल ही में किसी डब्ल्यू की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया डब्ल्यू की क्षेत्रीय निदेशक कौन नियुक्त की गई हैं पूनम खेत्रपाल एक बार दोबारा ये नियुक्त किए गए हैं ठीक है बी ऑप्शन आपका इसमें भी करेक्ट होगा डब्ल्यू की क्षेत्रीय निदेशक एक बार फिर से पूनम खेत्रपाल नियुक्त किए गए हैं 
अगली है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में अटल सेतु का उद्घाटन हुआ अटल सेतु का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है गोवा में ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ओके अगला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना वर्ष 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है नारी शक्ति को ठीक है आधार को 2017 में चुना गया था नारी शक्ति को इस बार चुना गया है अगला है हाल ही में किस संस्थान ने दृष्टिबाधितों की नोट नोट्स को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नामक ऐप लॉन्च किया रोशनी नामक ऐप किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है आई रोपर ने किसने आईआईटी आई रोपर ने अगला है हाल ही में किस राज्य में प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की गई प्रवासी लाभांश पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है केरल में ठीक है डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा केरल राज्य सरकार द्वारा प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की गई है नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य ने शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगला है विश्व इस्पात संघ के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है भारत पहला कौन है चाइना अगला है पाकिस्तान ने किसे अपनी पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त किया पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू सिविल जज कौन नियुक्त हुई हुई हैं सुमन कुमारी सुमन कुमारी बन गई हैं पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू सिविल जज ठीक है अगला है हज पर जीएसटी 18 परसेंट से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया तो हज यात्रा जो होती है उससे जीएसटी 18 परसेंट से घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया 5 परसेंट ठीक है सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आप लोग अगर वीडियोस देखते होंगे तो रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा आप लोग क्विज बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे अगला है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक इसमें भारत का भारत की रैंक कौन सी है सेवेंटी रैंक है ठीक है अठहत्तरवीं रैंक है पिछली बार थी 81 पाकिस्तान की है 117 पहले नंबर पर है स्वीडन ये सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करते चलिए अगला है हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ का वाइस चीफ बनाया गया नौसेना स्टाफ का वाइस चीफ किसे बनाया गया है जी अशोक कुमार को ठीक है यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगला है हाल ही में किसे फेडरल बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया फेडरल बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं दिलीप सदरंगानी कौन दिलीप सदरंगानी नियुक्त हुए हैं फेडरल बैंक के नए अध्यक्ष नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने एबर नाम का एक आम डिजिटल मुद्रा शुरू की एबर डिजिटल करेंसी एबर किस देश ने शुरू की है संयुक्त अरब अमीरात ने और सऊदी अरब ने इन दोनों देशों ने मिलकर की है एबर की एबर नाम की डिजिटल करेंसी की शुरुआत ठीक है अगला है हाल ही में किसे चौथे वार्षिक कर्नाट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चौथा वार्षिक कर्नाट पुरस्कार इसे किसे सम्मानित किया गया है पीयूष गोयल को ठीक है डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा पीयूष गोयल को चौथे वार्षिक कर्नाट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पीयूष गोयल ने ही इस बार बजट पेश किया था और इसके साथ ही ये वित्त मंत्री हैं अंतरिम और रेल मंत्री और कोयला मंत्री थे पहले से ही थे अगला है किन रोगियों के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कृत्रिम आग्नाशय स्मार्टफोन ऐप विकसित किया तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कृत्रिम आग्नाशय स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है किस रोगियों के लिए मधुमेह रोगियों के लिए ठीक है जो तो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनके लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य में पहला जी स्टोर शुरू किया पहला जी स्टोर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में लॉन्च किया गया शुरू किया गया गोवा द्वारा ठीक है गोवा में अगला है हाल ही में आईसीसी बैंक के किस पूर्व सीईओ को बर्था बर्खास्त कर दिया गया आईसीआईसीआई बैंक के किस पूर्व सीईओ को बर्खास्त कर दिया गया है चंदा कोचर को ठीक है चंदा कोचर को नेक्स्ट है बजट 2019 के अनुसार कितने वार्षिक वेतन वालों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा बजट दो के अनुसार जो भी पेश हुआ है एक फरवरी को कितने लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना है पाँच लाख से नीचे की जितने वार्षिक आय वाले हैं उनको इनकम टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा ठीक है इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा दी गई है पहले ढाई लाख थी नेक्स्ट है हाल ही में किसे एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ने के महानिदेशक नेशनल कैडेट कोप कॉप्स के महानिदेशक कौन बन गए हैं कौन बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ठीक है डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 
अगला है किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में आवर्त सारणी के किस वर्ष को घोषित किया गया है 2019 को ठीक है मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि डेढ़ सौवीं वर्षगांठ है कौन सी डेढ़ सौवीं वर्षगांठ है आवर्त सारणी की खोज हुए नेक्स्ट है दो सौ एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं दो सौ एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं मिताली राज डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अभी मैंने आज के करंट अफेयर के वीडियो में बताया था कि सौ टी ट्वेंटी मैच खेलने वाली पाकिस्तान की खिलाड़ी बन गई हैं वो पहली एशियाई बन गई हैं महिला सौ टी ट्वेंटी मैच खेलने वाली सना मीर इनको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए अगला है किस राज्य ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार किसने जीता है तमिलनाडु ने ठीक है ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ठीक है तमिलनाडु नेक्स्ट है मालदीव में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया मालदीव में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है संजय सुधीर को किसे संजय सुधीर को नियुक्त किया गया है मालदीव में भारत का राजदूत अगला है काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया तो काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है मुंबई में यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हाल ही में द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट किसने जारी की द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट किसने जारी की है आई ने किसने आई ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट जारी की है अगला है किस राज्य में जीवन संपर्क परियोजना का शुभारंभ किया गया जीवन संपर्क परियोजना इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है उड़ीसा में यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ओके अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई एल कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी ऑस्ट्रेलियाई एल पी जी ए एल पी जी ए यानी कि लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं वाणी कपूर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ठीक है वाणी कपूर अगला है हाल ही में पश्चिम बंगाल में कौन सी परियोजना शुरू की गई पश्चिम बंगाल में कौन सी परियोजना शुरू की गई है निम्न में से अंडाल सैंथिया पाकुड़ मालदा खाना सैंथिया या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन करेक्ट होगा अंडाल सैंथिया पाकुड़ मालदा और खाना सैंथिया योजना शुरू की गई है ये दोनों रेल परियोजनाएं हैं पश्चिम बंगाल में शुरू की गई हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 6 फरवरी 2019 को भारत अपने किस संचार उपग्रह को लॉन्च करेगा तो 6 फरवरी 2019 को भारत लॉन्च करेगा जी सेट थर्टी को किसे जी सेट थर्टी को तो ये तो था दोस्तों वीकली करेंट अफेयर के क्विज का चौथा एपिसोड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लगातार लाता रहता हूँ और अगर आप मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर की वीडियो की पी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं वहाँ पर आपको सारी पी फाइल एक साथ मिल जाया करेगी तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातर सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट